Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Mein Name ist, ihr seht er mich, Klaus Werner. Und äh, naja, ich habe jetzt hier Lenkrad am Schlüssel und so und äh, wir haben im Moment ein Firmenguthaben von 95.000. Das ist unfassbar, oder? Vielleicht können wir ja mal in die Arbeitsagentur reingucken. Wir sind hier gerade in Düsseldorf und vielleicht, wenn wir mal auf Fahrer einstellen gehen, du hast keinen Platz mehr frei für einen neuen Fahrer. Bau deine Garage aus oder kauf eine neue. Ah, das ist doch nicht wahr, oder? Da kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann ich denn meine Garage ausbauen? Muss ich da hier gucken oder wie mache ich das? Firmenmanager hier, guck mal, Garagenmanager. Manager. Äh, was mache ich denn hier? Wähle eine Garage aus, die hier, hier in Frankfurt. Kann ich die denn... Kann ich die denn noch ausbauen, hör mal? Ist das irgendwie möglich? Ich würde die gerne... Hier kann man doch bestimmt noch ausbauen, da kannst du mir doch nicht erzählen. Ach, hier aufrüsten, guck mal. 180.000, ja leck mich doch am Arsch. Und da müssen wir auch noch ein bisschen fahren, hör mal. Naja, würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Gehen wir auf den Frachtmarkt, oder? Da müssen wir ein bisschen nach den Preisen gucken. Ne? Machen wir hier so, wo sind wir denn gerade? Düsseldorf. So, Preis aufsteigen? Ne, Preis absteigen ist gut. Von Düsseldorf nach Amsterdam. Das machen wir. Für 10.000, hör mal. Kannst du Navizin einstellen. Ja, wie gesagt, wir sind wieder zurück, liebe Freunde. Und ich habe mir, ehrlich gesagt, kein Thema rausgesucht für diese Folge. Ah, das ist doch nicht schlimm. Ne? Das äh, macht ja gar nichts. Wir werden schon irgendwas finden, wo wir mal quatschen können. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über Peripheriegeräte in. Äh, ja, Peri über Peripheriegeräte gesprochen. Und, äh, naja, ich weiß es noch nicht, was wir, über was wir jetzt hier heute quatschen. Äh, keine Ahnung. Wie gesagt, wir werden schon irgendwas. Wir werden schon irgendwas finden. Sind wir hier. Ach Mann, wir sind hier sogar direkt richtig, sehe ich gerade. Das ist ja toll. Ah, jetzt muss ich wieder ein bisschen rüberfahren. Ah ja, danke. Hör mal. Okay, Frachtmarkt. Äh, was war das? 10.000, ne? Genau, hier von nach Amsterdam. Über die Grenze, aber das ist ja hier gleich die Grenze. Das ist ja, von daher ist ja gar kein Problem. Der Auflieger steht bereit. Super, hätten wir gar nicht groß wegfahren brauchen. Naja, was soll das? Okay. Wo sind wir denn hier? Wo ist das Aufliegerchen denn? Ah, so, hätte ich einfach da zurückfahren brauchen. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Da ist doch... Ihr mobbt mich hier, Freunde. Der Klaus Werner darf nicht gemobbt werden, hör mal. Das ist nicht in Ordnung, was ihr hier mit mir macht. Das kann ich nicht für Jod heißen, hör mal. Das kann ich nicht für Jod heißen, was ihr da mit dem, mit dem Klaus macht. Freunde. Das ist... Perfekt gewesen. Oh, schön. Du. Muss ich mal aufs Mikrofon rumkreimen. Vielleicht muss ich mal... Warte mal, ich mach das mal gerade. Na, jetzt ist es egal. Muss ich doch mal machen. Ich muss mal einstellen, dass ich mit den, mit den Tasten hier, mit den Tasten auf dem äh, Lenkrad quasi, äh, sozusagen, äh, die Auflieger an- und abkoppeln kann, weil sonst muss ich mal aufs Lenkrad, äh, ums, ums Mikrofon rumgreifen. Das ist immer ein bisschen blöd. So, pass auf. Jetzt hören wir das Lenkrad gerade. Ah. Aus irgendeinem Grund... Ist das der LKW spackt irgendwie rum. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Da was? Nö, kommt nichts. Da kommt auch nichts. Scheiß drauf. Die anderen haben auch Bremsen immer. <lacht> so. Okay. So. Schön hochschalten, ne, Tobi? Nicht vergessen. Wir sind ja auch vom Fleck kommen. So, wir fahren heute über die holländische Grenze. Und, äh, ich, haben wir uns schon mal drüber unterhalten, wegen, äh... Legalisierung von, von äh, Weed, ja, ich glaube schon. Ich glaube, da habe ich schon mal meinen Beitrag zu geleistet gehabt und äh, wurde auch in den Kommentaren wieder sehr nett äh, und freundlich darauf hingewiesen, äh, wie schlecht doch äh, Kiffen ist. Ja, deswegen, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gequatscht. Ich überlege gerade, was könnte man denn noch? Was könnte man denn noch? Äh, oh, guck mal, wir dürfen ein bisschen schneller fahren. Na, schaut wir doch gleich mal hoch, ne? Das ist doch eine Einladung für uns. Ähm. Worüber könnten wir denn noch quatschen? Politikthemen, wisst ihr ja bereits, quatsche ich nicht mal an. Ist schade, würde ich gerne, aber mache ich nicht mehr. Mach ich nicht mehr. Was man aber natürlich mal, äh, vielleicht ein bisschen anquatschen könnte, ist, ich habe ja die Tage, ähm, äh, die Tage habe ich ja tatsächlich Mafia, ähm, ausfallen lassen. Nein, du bist jetzt vor noch. Ach, Penismann. Komm schon. Na los! 
Das blöde Ding. Manchmal äh, hakt das irgendwie, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, den Gang mal raus. Oh, jetzt da. Okay. Achso. Muss ich Enter gedrückt halten? Warte mal, das Mikrofon mal ein bisschen vor. Äh, ja, wie gesagt, also ich habe die Tage, habe ich ja Mafia 2 tatsächlich ausfallen lassen, weil wir da ja ähm, im Hochhaus sozusagen einen Bombenanschlag auf einen verfeindeten Mafia-Boss quasi gemacht haben. Oder auf einen Mafia-Boss sozusagen rein. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die Folge ausfallen lassen, weil es äh, der 11. September war. Und ich glaube, liebe Freunde, wir alle wissen, was am 11. September passiert ist. Ja? Ich glaube, da brauche ich euch nicht drüber in Kenntnis setzen, was da genau vorgefallen ist. Das solltet ihr mitbekommen haben damals. Und äh, aus diesem Grunde habe ich die Folge damals ausfallen lassen. Am Wochenende war das. Und äh, da gab es doch den einen oder anderen, was ich doch ziemlich traurig fand. Äh, der sich da doch so ein bisschen drüber aufgeregt hatte. Der das nicht so ganz verstanden hat. Ähm, ich weiß... Da kam dann immer wieder der, das Argument, ja, Tobi, es sterben so viele Menschen am Tage und es sterben so viele Menschen auf der Welt und äh, möchtest du jetzt deshalb auch GTA nicht mehr spielen und möchtest du deshalb, äh, ja, auch keinen äh, Euro Truck Simulator mehr spielen, weil es sterben ja auch Menschen bei LKW-Unfällen und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich alles richtig. Und der eine oder andere hat mir da vorgeworfen, äh, das Vorspielen eines Gutmenschen und hast du nicht gesehen. Aber, ähm, ich weiß auch ganz genau, ich darf nicht so schnell fahren. Na, eigentlich muss ich ein bisschen langsam machen, aber egal. Ähm, ich weiß auch, ähm, dass hätte ich die Folge online gehauen an diesem Tag, ja, ähm, hätte ich euch versichern können, hätte es bestimmt die Experten gegeben, die sich mit dem mahnenden Zeigefinger hingestellt hätten und hätten gesagt, Tobi, es ist nicht in Ordnung, dass du die Folge rausgehauen hast an diesem Tage. Du weißt ja hoffentlich, was da passiert ist. Ne? Jetzt hängt das Ding wieder. Ich äh, weiß nicht, was das ist. Hä? Mach doch den scheiß Gang rein. Was ist denn los mit dir? Jetzt aber. So. Ähm, ja, wie gesagt, da hätte es 100 Brot diejenigen gegeben, die da irgendwie rumgemosert hätten. Vorsicht, wir hängen. Geht aber noch. Kein Schaden bekommen. Sehr gut. Ähm. Ja. Also, die wären auf jeden Fall dann aus ihren Ecken gekrochen gekommen. Die mahnenden Zeigefingermenschen, die immer wieder total nervig sind. Ja, muss ich tatsächlich mal sagen. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Folge nicht online zu hauen. Ja, weil ich kann besser mit den Menschen leben, die meinen, ich würde den äh, Leuten da draußen vorspielen. Hupala, ich wäre ein gut Mensch, ja, mit denen kann ich ganz gut leben. Da kann man immer ganz gut gegen argumentieren. Ähm, das ist mir lieber, mich da zu rechtfertigen wie jetzt vor den Leuten, die dann sagen, Tobi, es ist aber nicht in Ordnung, diese Folge an diesem Tag online zu hauen, weil du weißt ja, was passiert ist. Damals, vor 15 Jahren, als du gerade deine Let's Play Karriere gestartet hast, Tobi. Weißt du noch? Weißt du noch, Tobi? <lacht> weißt du noch, Tobi, damals? Damals, als alles noch gut war, alles aus Holz. Als es noch keine Terroristen gab, Herr Tobi. Weißt du das noch? Nee, aber weiß, was ich meine, ne? Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Folge nicht online zu hauen. Und da muss ich mal ganz, ganz allgemein etwas sagen. Ähm ich habe mich auch damals... Ich finde dieses, was ich, was ich fürchterlich finde, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich meine, das ist natürlich richtig. Ja, in Afrika verhungern Menschen. Ja, woanders auf der Welt sterben auch Menschen. Ja, keine Frage. Aber immer dieses, was weiß ich... Das ist genauso, wie wenn, wenn auf deiner Timeline auf Facebook jemand schreibt, oh, fuck, meine Mutter ist heute gestorben, äh, ich bin ein bisschen down, was weiß ich, was soll ich machen, ich vergesse das nicht, ich kann das nicht verarbeiten, hast du nicht gesehen. Dann stellst du dich auch nicht hin und schreibst, ja, irgendwo anders, da sterben gerade auch irgendwelche Mütter. Machst du doch nicht. Ja, das ist, ich finde das irgendwie respektlos einfach, ja, es ist richtig, klar, irgendwo anders, da sterben auch Menschen und irgendwo anders, da, ähm, irgendwo anders, da passieren auch andere Dinge. Ja, ist ja ganz klar. Jetzt gerade während du diese Folge in diesem Moment ja schaust, stirbt wahrscheinlich gerade irgendjemand gerade. Es ist einfach so, ja. Aber wenn ich doch etwas... Ja, das hat manchmal einfach ein bisschen was mit Empathie und auch mit ein bisschen was mit Respekt zu tun, meiner Meinung nach. Das ist genauso wie... Äh, die Bildzeitung. Ich weiß, es war die Bildzeitung. Die Bildzeitung postet einen Artikel über einen Jungen, der durch einen Napalm-Angriff auf Aleppo quasi verletzt wurde. Ich möchte jetzt auch gar nicht drüber diskutieren oder drüber quatschen, wer das gewesen sein könnte, wer das war. 
Das ist mir alles, es ist mir nicht egal, aber das ist mir zu blöd. Das mache ich bei Road Truck nicht mehr, das wisst ihr. Ähm, sozusagen die Leute, die das Let's Play schon länger verfolgen, wissen, warum ich hier nicht mehr über Politik sage, quatsche. Aber gut, ähm, wie gesagt, die Leute sehen dieses Video und es gab einige, die kommentiert haben. Und das fand ich hocherschreckend, die wirklich kommentiert haben mit, äh, was haben die geschrieben? Oh, oh, äh, was haben die geschrieben? Die haben irgendwie geschrieben, ja, irgendwo anders auf der Welt sterben gerade auch Menschen oder sind verletzt worden oder hast du nicht gesehen? Ja, das ist die eine Geschichte gewesen. Und die andere Geschichte war gewesen, sie haben voll die Politik, die, die Politikdiskussion da vorne und darunter gestartet unter diesem Beitrag. Das kann doch nicht sein. Da siehst du gerade einen Jungen, der vor Schmerzen schreit, weil ihm die Haut einfach derbst wegbrennt. Und einfach, der Junge ist einfach hart verletzt gewesen. Ja, ich finde es schon mal, ja, was ist grenzwertig, das zu zeigen, aber irgendwo finde ich das... Ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein mit einfach so Dinge zeigen und sowas. Ich meine, die Leute werden da ja nicht gefragt, ob das gezeigt werden darf hier irgendwo in Deutschland. Oh, wir fangen gerade bergauf, ne? Ja, müssen wir ein bisschen, ein bisschen runterschalten. Ja, wir mal siebten Gang. Also bergauf auch immer ein bisschen runterschalten. Alles klar, Tobi. Ähm, wie gesagt, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil die Leute werden ja nicht gefragt. Ja. Ähm, das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ähm, es geht einfach nicht. Du kannst nicht darunter dann diskutieren, ob es jetzt der Assad war oder ob es der Assad mit dem Russe war oder ob es der Ami war, der dran schuld ist. Das ist einfach so... Oh, das ist einfach nur richtig widerlich. Ganz ehrlich, das ist einfach nur richtig widerlich und einfach so respektlos denen gegenüber, die da zu Schaden gekommen sind. Das finde ich einfach richtig assi, ja. Und ich war auch so ein bisschen traurig einfach gewesen. Ich meine, ich hatte schon ehrlich gesagt ein bisschen Schiss gehabt davor zu sagen auf YouTube, hey, die Folge, ich war bei erst, ich glaube, ich einfach ausfallen lassen und sag's auf Twitter und auf Facebook sage ich den Leuten Bescheid, ja. Ähm, weil ich einfach ein bisschen Schiss vor der Reaktion auf YouTube hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat heutzutage, muss man sich schon, äh, muss man den Nacken schon einziehen, wenn man irgendwas auf Face, auf YouTube schreibt. Ja, weil die Leute einfach wie bescheuert unterwegs sind teilweise. Äh, zum Glück war dann der Großteil am Ende des Tages doch tatsächlich relativ, ja, ich sag mal, verständnisvoll. Ja. Äh, aber ein kleiner Teil hat es dann doch gemeint, naja, ein wenig, äh, ja. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? So brauche ich euch ja, glaube ich, nie erzählen. Ähm, es ist ja unlängst bekannt, was sich da manchmal so tummelt in den Kommentaren. Äh, naja, jedenfalls, äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich finde es traurig, dass man heutzutage nicht mehr mehr irgendwie an sowas Anteil nehmen darf, weil man da sofort irgendwie gerüffelt wird mit, äh, es sterben auch überall anders da Menschen, in Afrika verhungern täglich so und so viele Kinder und, und, und da ist Leid und hier ist Leid. Ja, natürlich ist es überall auf der Welt ist Leid. Überall auf dieser Erde ist Leid. Die Menschen machen sich das Leid quasi selbst. Ja. Wenn du danach gehst, also theoretisch gesehen, könnte ich auch mit dem Gegenargument kommen, äh, auch in Deutschland verhungern teilweise Kinder, weil die Eltern entweder äh, zu doof sind, zum Amt zu gehen, oder weil die Eltern halt eben nicht die Möglichkeiten dazu haben, aus Schamgefühl, was auch immer. Ja, auch in Deutschland gibt es Kinder, die unter, unterernährt sind oder verhungert sind schon. Ja. Also das ist immer so, äh, überall auf der Welt gibt es das. Aber ich nehme gerade in dem Moment Anteilnahme an die Opfer, die damals bei den Einstürzen des World Trade Centers ums, Lebens gekommen, ums Leben gekommen sind. Und dann kommen Leute mit entweder äh, so und so, da gibt es auch über Leid, das ist alles nur Heuchlerei, Tobi. Ja? Oder die Leute kommen mit, was für ein Schwachsinn, äh, bei GTA fliegst du mit dem Flugzeug rum, obwohl wir bei GTA an dem Tag mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen sind. Und wir sind auch nicht in irgendwelche Zwillingstürme gefahren oder geflogen oder was auch immer, oder haben sonst was, oder einen Bombenanschlag in diesem, in diesem äh, Dingens gemacht. Ja, auf diesem... Äh, in diesem Hochhaus oder was auch immer, sondern wir sind einfach in der Flugschule mit dem Helikopter rumgeflogen. Ey, ganz ehrlich, weißt du, da jetzt dann irgendwie Vergleiche zu ziehen und zu sagen, höher, aber da kannst du da doch auch nicht raushauen, oder? Ja. Ich sag halt einfach, der 11. September ist ein, ein Tag äh, in unser aller Leben gewesen, der sich halt einfach eingebrannt hat. Und am Ende des Tages, wie lang, wie schnell darf man hier fahren? Ein bisschen vom Gas gehen, ne? Bisschen so. Äh, und am Ende des Tages ist mir egal, ob das jetzt die Amis waren oder ob das... Äh, was weiß ich, eine, irgendeine Terrorgruppierung war, die von den Amis ausgebildet wurde. Oder ob die Amis da wieder so eine, so eine, äh, ja, so einen Inside-Job draus machen oder sonst was. Das ist mir am Ende des Tages wurscht. Mir geht es in dem Moment nur um die 5000 Menschen, oder wie, ich weiß gar nicht, wie viele da gestorben sind. Ich glaube, 5000 waren es. So um den Dreh. Und um diese Menschen geht es mir einfach, dass ich in dem Moment Anteilnahme habe mit den, mit den Angehörigen und einfach Respekt vor den Opfern zeige, indem ich eben so eine, so eine Folge, die halt eben dummerweise doof platziert war an dem Tag, in dem gerade dann halt diese Mission war, wo man ein, ein Hochhaus quasi, ein ganzes Abteil wegsprengt und da halt eben dadurch versucht, jemanden zu töten. Äh, war halt einfach ärgerlich, dass die Folge genau an dem Tag eben datiert war. 
ist doof, kann man nicht ändern. Aber das ist halt einfach meine Art. Da, so bin ich erzogen, ja, so, so wurde ich erzogen, dass man da eben dann vielleicht auch mal ein bisschen zurücksteckt. Ja, dann haben wir halt die Folge mal an dem da nicht rausgehauen. Ja, ist halt dann einfach mal so. Da stirbt doch keiner dran. Mein Gott. So, das weiß ich nicht, ob das was wird. Na, ah, wir haben uns ein bisschen festgefroren. Bin ein bisschen schnell um die Kurve gefahren, glaube ich. Kommen wir da rum? Ne, das klappt nicht, das klappt nicht. Warte, wir müssen ein bisschen zurückfahren. Warte. Sorry, ich muss ein bisschen... Das wird das nicht. So, pass auf. Ein bisschen rum und dann... So, sieht das doch gut aus. Sehr gut. Ah, ein bisschen festgefahren. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber das passiert im Showgeschäft, ne? So, wir fahren ein bisschen Schritttempo jetzt mal hier runter, weil das dann doch ziemlich enge Kurve ist. Ja, wie gesagt, also da darfst du heutzutage gar keine Anteilnahme mehr an irgendwas nehmen, wenn du öffentlich bist, weil du sofort gesagt bekommst, ey, Tobi, irgendwo anders auf der Welt sterben auch Menschen. Irgendwo anders auf der Welt ist auch Krieg. Dann darfst du weder Battlefield hochladen, noch GTA, noch sonst was. Wie gesagt, das ist natürlich richtig, ja. Aber ich fand es halt schon ein wenig anstößig und falsch, das dann in dem Moment hochzuladen, weil es halt eben tatsächlich auch ein äh, Hochhaus war. So, das mal nur zu dem Thema so im Allgemeinen. Was ich auch fürchterlich tatsächlich finde, ist dieses, ähm, ist dieses ständige, äh, irgendeine Newsseite im Internet berichtet darüber, dass wieder ein Terroranschlag war irgendwo, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, hier jetzt, nehmen wir das Beispiel mit Aleppo mal, ja, mit dem, mit dem Napalm-Angriff auf äh, Aleppo, ähm, wird gepostet, ja, hier Napalm-Angriff auf Aleppo, ja, was schreiben die Leute drunter? Das waren alles die Amis. Die Amis hinten, die Amis vorne. Die Amis sind am allem schuld. Ja. So, mal kurz in den neunten noch mal ein bisschen hoch Gas geben. Hier, also ein bisschen langsam auf der Brust gerade gewesen. Hier, komm. Wenn wir die 90 schon fahren können, dann können wir sie auch fahren. Hier, komm. So, 80. 80 und jetzt können wir hochschalten. Super. Ähm, immer dieses, diese, diese grundsätzliche Haltung, die Amis sind an allem schuld. Ja. China fällt ein Sack Reis rum, die Amis waren's. Das muss ich sagen, das geht mir echt ein bisschen auf den Sack. Ja, dieses ständige, die Amis waren's. Die Amis waren's. Ja. Oder auch was heutzutage, jetzt quatsche ich doch wieder so politische Sachen an, das will ich gar nicht, aber wobei das so politisch ist, das gar nicht. Äh, was auch oft der Fall ist, tatsächlich ist, äh, irgendwo wird irgendwas berichtet oder kommt sofort darunter Hetze. Das Wort Hetze und das Wort Lügenpresse, das ist heutzutage ein Wort, was ständig verwendet wird, für alle möglichen Dinge. Die, die, diese Zeitung schreibt was, ich will keine Namen von irgendwelchen Zeitungen nennen. Äh. Oh, müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Kann das sein? Uiui. Ein bisschen aufs Gaspedal drücken jetzt. Ähm, irgendeine Zeitung schreibt irgendwas von wegen, hier, hast du nicht gesehen, bla bla bla, ja. Oder wird sofort, wenn, wenn die Zeitung nicht der Meinung ist, die wir selbst haben, wird sofort gepostet, Lügenpresse. Lügenpresse, Hetze, könnt ihr nicht mehr über das und das berichten, ihr berichtet nur über das und das. Und wenn ihr über das und das berichtet, müsst ihr auch über das und das berichten. So ständig dieses der Presse mittlerweile vorschreiben, was man zu berichten hat. Das ist fürchterlich. Das hat man im Videospielbereich tatsächlich auch äh, des Öfteren. Ähm, die GameStar haut irgendeinen Artikel raus ja, und äh, gibt so und so eine Bewertung ab für ein Spiel. Und die Leute drunter posten, was seid ihr denn für Assis? Ja. <lacht> was seid ihr denn für Assis? Wie könnt ihr dem Spiel denn so und so eine Wertung geben? Das Spiel hat so und so eine Wertung verdient. Äh, ja, nee. Das Spiel ist, äh, wird getestet von... Von Redaktionsmitgliedern oder von, von, von Testern sozusagen. Und wenn der Tester so und so entscheidet, na, dann ist das halt nun mal so. Solange man sich da wirklich auf faktisch belegbare Fehler oder, oder Kritikpunkte oder sowas äh, festlegt, ist doch alles gut. Ja. Also das finde ich immer so, dieses Mitbestimmen wollen, was die Presse schreibt und sowas. Klar, die Presse hat hier und da sicherlich, äh, äh, kann hier und da ruhig durchaus äh, ein bisschen anders da. Guck mal. Komm. Oh, fuck, jetzt stehen wir. Da ist es nicht gut, auf dem Berg. Ach du Scheiße. Warte. Hier so, Kupplung und rum damit und. Hallo? Ah, da ist wieder. <lacht> Wieso geht der immer aus? Warte mal. Ich verstehe es nicht. Na komm! Als wenn er irgendwie keinen. Ne, 
Ich verstehe das nicht. Der geht immer aus. Warum? Jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir. Sehr nice. Ich glaube, das ist dieser Schleifpunkt. Und den muss man irgendwie überwinden. Das hatte ich, glaube ich, beim Fahren, als ich damals noch in der Fahrschule war, auch mal gehabt. Das ist manchmal äh, eigentlich so das Schwierigste, was da am Schalten lernen muss. Dieser Schleifpunkt, glaube ich. Ich glaube, der ist es. Der mir hier dauernd die Suppe versaut. Ah, naja, also wie gesagt, so Lügenpresse und das ist so das, das was mich immer so... Äh, zum Teil amüsiert, zum Teil macht es mich einfach nur mega aggro. So dieses... Äh, so, so diese drei Eckpunkte. Wenn du, äh, wenn du das und das machst, ja, hier, ne, mit Mafia und so, da musst du auch da und da denken, ja, hier und da sterben auch Kinder, hier und da sterben auch Menschen, hier und da verhungern auch Leute, ja. Das ist so diese eine Geschichte, wo die Leute bei World Trade Center umgekommen sind, mein Beider dann diese Menschen, ja, irgendwo anders, da sterben auch Menschen. Menschen, ja, das, äh, ne, das ist immer so diese Standardgeschichte. Dann haben wir noch die Geschichte von wegen, äh, die Presse berichtet über irgendwas und das passt mir nicht. Dann ist es sofort Lügenpresse und einzige Berichterstattung und die sind doch alle scheiße und die stinken alle nach Fisch. Und äh, dann... Was waren das andere noch gewesen? Irgendwas wollte ich noch, irgendwas hatte ich noch gehabt gerade. Ach ja, grundsätzlich, und das wissen wir, ist an allem United States of America schuld. Ja, die Amis sind an allem schuld. Ihr könnt natürlich gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ähm... Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wir haben jetzt noch 78 Kilometer. Die Musik läuft schon. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, ne? Naja, guck mal. Wie gesagt, wir drücken mal ein bisschen aufs Gas. Also bei 84. Komm, da geht noch ein bisschen was. Bis 89, 90 kriegen wir das Ding in hoch hier. Was? Ja, wie gesagt, also Euro Truck Simulator, für alle, die es nicht wissen oder die jetzt vielleicht hier neu sind oder das noch nicht mitbekommen haben, Euro Truck Simulator ist so ein kleines interaktives Ding. Ich gebe zu irgendwas meine Meinung kund, manchmal auch aus, äh, zu Themen aus den Kommentaren sozusagen. Also ihr könnt gerne Themenvorschläge posten. Oder aber, äh, wenn ihr möchtet, auch gerne eure Meinung zu dem jeweilig in der Folge angesprochenen Thema in die Kommentare schreiben. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, da mal eure Meinung zu, zu lesen, ob ihr da ähnlich eh eingestellt seid wie ich. Gerne auch nicht, ja, also ich akzeptiere das auch, wenn ihr nicht so eingestellt seid wie ich. Aber bitte doch immer äh, ohne Beleidigung in den Kommentaren auskommen, das wäre ganz schön. Ja, und auch nicht sowas sagen, weil, wie gesagt, ich hatte das damals bei Rollchuck Simulator gehabt, ähm, wo ich über... Flüchtlinge und Co. gesprochen habe und wenn du da nicht der Meinung der YouTube-Leute bist, bist du auch sofort rechtsradikal und äh, AfD-Wähler und hast du nicht gesehen, ja. Also das kennt man mittlerweile auch, deswegen quatsche ich ja eigentlich eher selten über Politikthemen. Das waren ja jetzt hier... Oh, sind wir schon... Sind wir schon oh, ich muss hier runter. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Oh, alles gut. So. Alter Schwede. Puh. <lacht> hab ich gar nicht, hab ich gar nicht mitgekriegt hier. Dass wir hier schon runter müssen. Findet das Gaspedal da vorne? Ja. Sehr gut. Na, Tobi, du beschwerst dich aber gerade, ne? <lacht> ja, ich weiß. Was für eine blöde asi ampel immer. Na komm schon, wird wieder grün. Kot. Okay. Ähm, ja, ne, also schreibt da mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ansonsten auch gerne Themenvorschläge mal in die Kommentare posten. Das wäre natürlich auch ganz toll, damit wir da vielleicht ein bisschen gemeinsam überlegen können, über was wir in Zukunft noch quatschen. Nur halt keine Politikthemen. Das war jetzt auch so ein bisschen Ausnahme, dass ich da heute nochmal drüber gequatscht habe. Normalerweise quatsche ich dann immer drüber. Ja, weil man dann aber so doof ist. Ich könnte aber schon mal... Ne, jetzt kann ich nicht. Ich darf mal ein bisschen hinter ihm stehen. Weil ich nämlich ganz gerne die Spur wechseln möchte. Komm, gib mal ein bisschen Stoff, Kollege. Ich möchte nämlich hinter dir fahren. Mein Freund. Boah, wir haben gerade eine Rotphase erwischt, ne? Das ist echt... Oh. Willkommen in den Niederlanden, wo die Ampeln immer rot sind. 
Aber es ist übrigens eine Niederlande, eine Curry an dieser Stelle. Aber schöne Grüße, Curry. Der Familie von Curry sei gegrüßt. Oh, warte mal, die Ampel ist äh, grün. Curry. Curry. <lacht> so. Genug. So, wir können hier gleich reinfahren, ne? Hier ist es. Da wollen wir hin. Ich glaube jetzt aber mal hier in den Gang. Das passt schon. Mann, ich will eigentlich noch gar nicht, dass es vorbei ist. Ich hätte jetzt noch weiterfahren können. So, ich fahre wieder geradeaus rein, ne? Weil das schafft man sonst sowieso nicht. Ihr wisst ja... Ihr kennt mich ja. Wir fahren noch ein bisschen. Wir fahren noch ein bisschen. Stopp! So, Gang raus. Motor aus. Und... Fertig ist es. Basisvergnügen. Sehr gut. Haben wir gut hingekriegt. Wir haben am Ende 10.000 bekommen. Und ordentlich Punkte. Sehr nice. Ja, also, ne, neue Themenvorschläge gerne in die Kommentare. Eure Meinung zu dem ganzen Geschichte hier mal in die Kommentare. Und ansonsten hören wir uns, hier bei uns wenn ihr möchtet. In zwei Tagen, 17 Uhr, geht's weiter mit dem Aura Truck Simulator und dem Klaus Werner. Ne, in diesem Sinne, ich sag einfach mal mit meinem Volvo FH16. Sehr schönen guten Tag noch und wir hören und sehen uns. Ne? Bis dann. Tschüss.